Hello my people, welcome back to my YouTube channel. This is Sunday morning and you are watching Kadala TV all the way from Tanzania, the house of Tanzanite. Hiki ni kikosikazi kwa ajili ya uzalishaji mayai tumekitenga. Nimewatenga nime Croila. Nimetoa matemba karibu yote ya Croila. Lengo langu ni kutenga majogo ya baki peke yake na huku ni waweke kroila kulingana na ratio yao. Jogo mmoja, temba, tisa au kumi. Kwa hiyo hapa, tayari ni na majogo matatu. So, kwa kuwa ni na majogo matatu, ni taendelea kuongeza majogo. Lakini wengi hapa ni temba na nimewatenga kwa ajili ya mayai. Hawa ndo niliokuwa na wachanganyia jana chakula, nikaweka na super kukulea. Sikiliza vizuri hiyo video niliyo posti asubuhi ya leo. Nimeposti hiyo video, nimeonyesha mchanganyiko wa kuku wanaotaga mayai. Mchanganyiko ambao we unaweza ukawapa kuku wako wanaotaga mayai. Kwa hiyo utusikilize vizuri mwanzo mpaka mwisho ili kwamba uweze kupata. Ni namna gani unaweza ukachanganya chakula chako vizuri ili kuku wako wakutagie vizuri. Kwa hiyo mimi hawa nimesha watenga. Unajua ipo hivi ukiweka majogo mengi katikati ya matemba wanawaumiza matokeo yake shh, wanawakosesha uwezo wa kutaga vizuri Unajua na you are you are you are you are a human being unajua mambo ya mambo ya ya ya, ya intimacy hayafai kila siku kila siku kila wakati kila wakati hapana so na kuku vivyo hivyo anahitaji kupumzika anahitaji muda wa kutengeneza mji wa uzazi anahitaji muda wa kupumzika anahitaji muda wa kujenga mwili anahitaji muda wa kukusanya nguvu ale chakula kwa uhuru sasa majogoo yakiwa mengi kila jogoo lina kiu kwa wakati wake unaweza ukakuta tembo anapandwa na jogoo mmoja hajainuka mwingine kaja juu hajainuka mwingine kaja juu hajainuka huyo tembo atapona hawezi kupona ili kuepusha madhara kama hayo tunawatenga matemba kulingana na resho ya majogo watakaoweza kwenda nao kwa idadi yao majogo kumi, matemba kumi, jogo moja au tembo tisa, jogo moja kwa hiyo kama una kuku 50 obvious atakuwa na majogo matano yanatosha sana ili kuwapa nafasi ya kupumzika lakini ukiwawekea majogo yani tembo 50 majogo 50 utajua utakuzaliwa kwa sababu kwanza utapata uzalishaji mzuri wa mayai lakini pili kuku wako wengi sana wataugua. Kuku wako wengi sana wataugua. Majogo yanakula sana na wanapokula sana wanakuwa na nguvu sana, wanakuwa na misuli mizito, mifupa mizito. Kwa hiyo kupandwa kila wakati kwa temba, temba analegea miguu. Na mwili wake unakuwa mzaifu. Kwa hiyo na kushauri tu tenga kuku wako kwa makundi wawekee resho ya majogo kulingana na idadi sh, 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 ya temba ulionao ili kuepuka madhara ambayo nimekisha kuyasema epusha madhara kwa temba anayetaga mayai epusha madhara kwa temba anayetaga mayai mpunguzie mzigo wa kupandwa na majogo mengi kwa muda kwa muda huo huo hiyo inamfanya kuwa dhaifu. Na mimi hapa nimewatenga lakini bado nitawaleta wengine. Nimewaweka hapa kwa muda kwa sababu nahitaji mbolea yao. Kwa hivyo nitafanya mtiada ya kuwatoa majogo yale kuyaleta chumba kingine ili kile chumba kibaki plain kwa ajili ya hawa. Kwa ajili ya hawa wanaotaka. So na wewe fanya hivyo ili uweze kupata mazao mazuri ya mayai kutokana na kuku wako. Hapa nimewapa mboga mboga. Watakapomaliza nitawekea nitawekea chakula. Niambie jogoo kama huyo anajikunguta hapo. Akipanda tembo. Tembo huyo anakuwa anatakiwa awe, <laughs> awe mvumilivu sana sio kidogo. Kitu kingine hapa majogoo mengi ambayo nitaweka huko yatakuwa ni majogoo ya saso. Alafu matemba ni ya kroila kwa sababu majogo ya kroila ni makorofi mno. Unaona huyu jogoo? Huyu ni jogoo wa saso. 
Unamwona yule pale kanga huyo. Huyo ni jogoo wa saso. Kwa hiyo ninaweka majogoo ya saso kwa sababu kidogo yana yana ustahimilivu. Huwezi kuyalinganisha na majogoo ya Croila. Majogoo ya Croila si mchezo. Yana heka heka, yana vurugu. Hayafai. Kwa hiyo tutaweka majogoo mengine kama mat, matatu. Tutaongeza hapa majogoo matatu ili tu kusaidia kusiwepo na mvurugano mwingi wa matemba yetu. Mimi nawapenda sana. Ninachokuomba wewe ni support tu kwa kusubscribe channel yangu. Bonyeza hiyo button nyekundu alafu gusa kengele itakayojitokeza hapo. Kwa kufanya hivyo, neno hilo liloandikwa kwa maandishi mekundu subscribe litakuwa limeandikwa subscribe di. Kwa hiyo utakuwa umeni support. Na ninakushukuru sana kwa sababu wewe umeamua kuwa fan wangu, umeamua kuwa mfuatiliaji wa video zangu, umeamua kujifunza kutoka kwangu, umeamua kwamba elimu yangu inakufaa. Mimi ninakupenda sana, ninakutakia jumapili njema na ratiba zako zote ziende sawa sawa na mapenzi yako lakini na mapenzi ya Mungu. Ibada njema siku njema. Sisahau tenga tembo wako kwa idadi ya majogoo ili kumlinda huyu tembo ili kumtetea huyu tembo ili kupata uzalishaji mzuri wa mayai yako. All the way from Tanzania you are presenter Madam Rosie Testimony. Karibu sana.